தண்ணி <laughs> 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 ஒன்னும் மேல கோடுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்க கோடு மேல கிரீன்ல டவுன்லோட் ஜி ஓகே இதுல வந்து சோல் கீழே சோல் கொடுங்க கீழே போல்டர் டவுன்லோட் போல்டர் ஓகே பண்ணி <laughs> 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 பண்ணிருக்கேன் uh, ஓகே ஸோ இந்த க்ளோ இது அப்படியே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் போங்க ஸோ இது வந்து லாஜிக் ஃப்ளோ ஆஃப் த சிஸ்டம் சரியா என்னென்ன யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா சிஎம்எல்சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஹேண்டில் பவர் அது வந்து நிறைய இது இருக்கலாம் ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது அது நம்ம எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுது அது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபேமிலி வந்து அறுபத்தஞ்சு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அது என்ன வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லாங்குவேஜ் வந்து நோடு பேக்கெண்ட் வந்து மை ஸ்கில் ஓகேவா இந்த கான்செப்ட் கீழே வாங்க ஸோ இதுக்கான சிஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட் நம்ம என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஸோ தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதெல்லாம் சரியா ஓகே தென் கீழே ஓகே லாகின் மாடியூல் ஸ்டூடெண்ட் வியூங்க இது வந்து ரிலே இது பேர் தான் டயக்ராம்ஸ் எப்பவுமே இது அவங்க கேட்டாங்களே என்னால வந்து ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து லாஜிக்கலா செய்ய முடியலன்னு கேக்குறாங்களவா அப்ப வந்து வந்து இதை ஃப்ரேம் பண்ணணும் அந்த என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் நாம நம்ம மனசுல என்ன தோணுதோ அந்த டயக்ராமா ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்பதான் அதை வந்து நம்ம மாடியூ பண்ணிக்கலாம் பர்சன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை புரியுதா ஓகே ஸோ இது மாதிரி டயக்ராம் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கணும் எல்லாருமெண்ட்ல <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 <laughs>
என்ன <laughs> <laughs> ஆட் பண்ண முடியும் வியூ பண்ண முடியும் சோ இது வந்து அந்த டிசிஷன் ட்ரீ புரியதா ஓகே இத கரெக்ட்டா சிஸ்டம் அப்படிங்கறத ஃப்ரேம் பண்றோம் சிஸ்டத்தோட ஃப்ளோவை ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே சோ கீழ வா கீழ வா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து லாகின் லாகின் இருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு ஓகே ஸ்கிரீன்ஷாட்ல ஓகே கீழ வா ஓகே ஒரு இந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை லாகின் பண்றாங்க சோ அத லாகின் பண்ணும்போது சோ இந்த ஸ்கிரீன்ஸ் எல்லாம் வருது the system dot output okay kill one that is so i just just to go through home page so next home page la and the content add pandra mara student la add pandra mara idella solliranga vera onnum illa so next next uh, view student onnella student add pandranga view pandranga paakranga onnum vera onnum so next edit edit na suppose student or data thappa irundha modify pandrukku purida okay sir adhavudhu oru vishayam nalla purinjikke indha ulagathil kudiya endha periya software layum motha naal operation dhaan nadakkum onnu insert onnu update onnu delete onnu view purida okay sir adhu facebook ah irundhal adha concept facebook la enna pandrom porom facebook la post porrom வேண்டாம்னா ஃபேஸ்புக்ல இருக்கிற போஸ்ட் டெலிட் பண்றோம் எத்தனை பேர் பேஸ்புக் போஸ்ட பார்த்தாங்கன்னு சொல்லி வியூ பண்றோம் புரியுதா மாடிஃபை பண்றோம் நம்ம போஸ்ட்ல டைட்டில் தப்பா போட்டோம் அப்படின்னா போஸ்ட்ல போயிட்டு மாடிஃபை பண்றோம் புரியுதா மொத்தமாக நாலு ஆப்ரேஷன் ஸோ இன்ஸ்டாகிராம்லயே அதே தான் ஆப்ரேஷன் புரியுதா இந்த உலகத்தில் கூட எந்த சாப்ட்வேர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த நாலு ஆப்ரேஷன் தவறாது மேபி லாஜிக் கண்டிஷன் மாறி இதுதான் கான்செப்ட் கோர் கான்செப்ட் இதுதான் ஓகே ஓகே ஸோ கீழே வாங்க ஸோ ரிசல்ட் ரிசல்ட் எடிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஓகே அப்படியே ஓட்டி விடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போடுங்க ஓகே இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளான சிஸ்டம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன் முடிஞ்சு தான் பேஜ் எஸ் சார் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் டுட்டோரியல் எதாவது யூஸ் பண்ணோன்னு நான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் டுட்டோரியலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதா இங்கே சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே இதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட் ஒண்ணு செய்யறாங்கன்னா அவங்க கம்பல்சரி பிபிடி ரெடி பண்ணணும் இது கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் அதுல இருக்கும் ப்ராஜெக்ட் பெருசா சிறுசோ அதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல பட் ஆனா ப்ராப்பரா வந்து இது இருக்கும் புரியுது அந்த டாக்குமெண்டேஷன் கையில் கரெக்டா இதுதான் அந்த மாடல் ஓகே சரி அது க்ளோஸ் பண்ணிங்க அந்த உங்க கீழே பிபிடி ஒண்ணு இருக்கா ஒரு சிம்பிளான ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க சரியா அதனுடைய பயோகிராஃபி தென் ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனை பத்தி கீழே வாங்க எடுத்துட்டு நோடு ஜேஎஸ் பத்தி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தீரிட்டிக்கலாம் பார்க்கறத வேற ஒன்றும் இல்லை கீழே வாங்க ரன் டைம்ல இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிளைண்ட் சைட்ல ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜே கொடி பூட் ஷாப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் டிசைன்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க புரியுதா ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இருக்குல்ல ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட அடுத்த லெவல் தான் ஜே கொரி 
ஒவ்வொன்னுக்கும் புரியுது <laughs> அதாவது இப்போதைக்கு போன் எடுத்து போட்டு பண்ணிரலாம் அது மேட்டரே கிடையாது அடுத்த வருஷம் நான் ரிலீஸ் பண்ணும்போது நிறைய பிரச்சனையை நான் ஸ்ட்ரகல் ஃபேஸ் பண்ணுவேன் அது ஓவர் கம் பண்றதுக்காக உருவாக்குறது தான் ஜே குரி ஜே குரி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டை கம்ப்ரஸ் பண்ணி இது பண்ணிருப்பாங்க கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்ஒர்க்கா மாத்தி கிளவுட்ல டெப்ளாய் பண்ணிருப்பாங்க கிளவுட்லயே போட்டுருவாங்க அப்ப அந்த கிளவுட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்ஒர்க் வழியா அந்த லைப்ரரி அந்த லிங்க் லைப்ரரி இருக்கும் அதை எடுத்து போட்டு நம்ம ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிருப்போம் அதுதான் ஜே குரி புரியுதாங்க புரியுதா <laughs> லாக்இன் பண்ணணும் அட்மின்குள்ள போயிட்டு ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணும் ரிசல்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆட் பண்ணும் அவ்வளவுதான் புரியுதா ஓகே சோ தென் வந்து நார்மலா சிங்கிள் இதுல வந்து வியூ பண்ணும் அவ்வளவுதான் விஷயம் இத சிஸ்டமோட ஹயராரி சிஸ்டம் வந்து இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுது இத ஹயராரி அப்ப என்னன்னா இத டயாகிராம் இந்த டயாகிராம் வந்து நம்ம கிரியேட்டிவா டெவலப் பண்ணுவோம் புரியுதா நாம என்ன சிஸ்டம் டிசைன் பண்ண போறோமோ அந்த சிஸ்டத்துக்கு இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவான டயாகிராம் தான் செய்யணும் கிரியேட்டிவான டயாகிராம் செஞ்சோம்னா தான் நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் என்ன பண்றோம் சிஸ்டம் சரியா இந்த சிஸ்டத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்ன பண்றோம் அங்க ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட இதே மாதிரி ப்ராப்பரா டாக்குமெண்ட்ல ரெடி பண்ண சொல்லணும் அதான் முக்கியம் புரியுதா நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க நாம எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுத்துட முடியாது புரியுதா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் ஃபியூச்சர்ல எப்படி பண்ணணும் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறத தெளிவா சொல்லிடணும் இதுதான் புரியுதா எல்லாத்தையும் நெவர் டீச் த ட்ரெயினர் கான்ட் நெவர் டீச் எவ்ரி திங் யாருனால எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட முடியாது புரியுதா நம்ம சொல்லலாம் புரியுதா பட் அவங்க உள்ள இருந்து வாங்கக்கூடிய இயல்பு அவங்களுக்குள்ள உருவாக்கணும் புரியுதா அவங்களா நிறைய விஷயங்களை போய் தேடி பிடிச்சு ஆஹ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி டெவலப் பண்ணக்கூடிய மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம அவங்களை டெவலப் பண்ணி வரணும் அதுதான் நம்மளுடைய மேக்சிமம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புரியுதா அது அந்த லெவலுக்கு பண்ணா அது விட்டுட்டோம்னா மீதி எல்லாம் அதுலயே தேடிக்குவாங்க புரியுதா அதெல்லாம் பிரச்சனையும் கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு பேஸ் பவுண்டேஷனை மட்டும் ஸ்ட்ராங் பண்ணி விட்டோம்னா போதும் அந்த பேஸ் வச்சுக்கிட்டு அவங்க மேல வரும் அப்பதான் வந்து அவங்களே வந்து சஸ்டைன் பண்ணிடுவாங்க புரியுதா 
as per training time la பயங்கர எவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருங்க அதுல கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஸ்ட்ரிக்டா ஸ்ட்ரிக்ட் தான் கிளாஸ் விட்டு வெளியே ஃப்ரீடம் ஓடுறோமோ அது வேற எனக்கு கிளாஸ் குள்ள கம்பல்சரி டாஸ்க்னா டாஸ்க் தான் பினிஷ்னா பினிஷ் தான் ரிப்போர்ட்னா ரிப்போர்ட் டெய்லி ரிப்போர்ட்டிங் வந்து வாங்கி புரியுதா அது அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ரிப்போர்ட்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் டெய்லி ரிப்போர்ட் எல்லாம் ப்ராப்பரா வாங்கிக்கணும் புரியுதா அந்த இடத்த பொறுத்தும் நீங்க ரொம்ப சிவியரா இருக்கணும் கரெக்டா இருக்கணும் அந்த ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் போது அதை கரெக்டா வச்சுக்கணும் இவ்வளவுதான் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க போதும் ஓகேவா இது டாக்குமெண்டேஷன் இது வந்து நீங்க சின்னதா ஒரு எஸ்டிஎம்எல் டெம்ப்ளேட் செஞ்சாலும் இதுதான் பண்ணணும் இதுதான் டாக்குமெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஓகே இதை பண்ணீங்கன்னா போதும் ஓகே அது மாதிரி அந்த அவங்க போட்டிருக்கூடிய டாக்குமெண்ட்டை வச்சு நீங்க ஒரு சின்ன வயவா மாதிரி வைக்கலாம் உள்ள மூணு பேர் வச்சு உட்கார வச்சு அந்த ப்ராஜெக்ட் நீயே பேசி பார்ப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்ப்போம் நீ என்ன புரிஞ்சுட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அதுல ஒரு பத்து டெக்னிக்கல் கொஸ்டினை கேட்கணும் அவங்களை ரிவைஸ் பண்ண வைக்கணும் சரியா புரியுது அலி வந்து நம்ம காலேஜ்ல பண்ற மாதிரி பண்ணிட கூடாது புரியுதுங்களா காலேஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து காலேஜ்ல ஒரு தப்பு பண்ணுவாங்க அவன் என்ன செஞ்சிருக்கான்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க புதுசா நீ என்ன பண்ணிருக்கேன்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்ல இது கேட்கூடாது புரியுது அது வந்து டிமோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் நமக்கு புதுசால அவன் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் இருக்கிறத பண்ணனால போதும் புரியுதா அவளை நெகட்டிவ் தாட்டு கொண்டு வர கூடாது டிமோட்டிவேட் ஆயிடக்கூடாது சோ இத கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க இது இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடும் புரியுதா எப்பவுமே நெகட்டிவாக மட்டும் சொல்லிடக்கூடாது ஏன்னா அவங்க டிசப்பாயிண்டட் ஆயிடுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட் இருந்தோம் அதுக்கும் விடக்கூடாது புரியுதா ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் என்ன பண்ணுவோம் மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மோட்டிவேஷன் தான் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ஏன்னா டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போதும் மீதி எழுபது பர்சன்டேஜ் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வந்து ஒரு முப்பது பர்சன்டேஜ் போதும் இன்னைக்கு ஓப்பனே போட்டுக்கலாம் வேண்டியது <laughs> 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 அதனோட பிடிஎஃப் சரி இருக்கட்டும் இது டாக்குமெண்ட்டுக்கு ப்ரூஃப் வச்சுக்கோங்க எடிட் பண்ணுறதுக்காக அவங்கள படிக்கிறக்காக அவங்களுக்கு இதை கொடுத்துருக்கு சரியா எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பார்த்து சொல்லிடுங்க இந்த மாதிரி அவங்க எல்லா டெம்ப்ளேட்டுக்கு ரெடி பண்ணுவோம் சரியா இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி இந்த ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே இதில் பாருங்க மேலே என்ன இருக்கு சர்வர் இருக்கா எஸ் சார் மேலே டேட்டா பேஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்க சர்வர் ஓகே டேட்டா பேஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்க மேலே டேட்டா பேஸ் ஓகே இதுதான் அந்த டேட்டா பேஸ் அதை ஓப்பன் பண்ணுங்க பாப்போம் என்ன <laughs> இதுல ஆட் பண்ணனும் நம்ம பேக் ஹெட் கொரி இருக்குல்லவா எஸ் சார் மை எஸ்கேல் எஸ் சார் பிஎஸ்சி மை அட்மின் ஓபன் பண்ணி இது இது உள்ள டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி உள்ள போட்டேனா டேபிள் கிரியேட் ஆயிரும் தெரியும்ல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா எஸ் சார் இருக்குதா பிஎஸ்சி மை அட்மின் இருக்கா பிஎஸ்சி மை அட்மின் இல்ல சார் மை எஸ்கேல் ஒர்க் பெஞ்ச் இருக்கா என்ன இருக்கு எக்ஸாம் பா ஆ எக்ஸாம் தான் சார் ஆ அத எக்ஸாம்ல பிஎஸ்சி மை அட்மின் இருக்கு ஓகே சார் போட்டுருங்க <laughs> 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 டேபிள் எல்லாம் கிரியேட் ஆகி டேட்டா எல்லாம் இன்செட் ஆயிரும் ஓகேவா இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சது ஓகே அடுத்து வந்து வழக்கமான நோட் ஜேஎஸ் ரன் பண்ணுவீங்களா எஸ் சார் கமெண்ட் பண்ணல அந்த ப்ராஜெக்ட் ஓபன் பண்ணி நோட் ஜேஎஸ் மட்டும் ரன் பண்ணீங்கனா போதும் நோட் ஜேஎஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்குல அந்த பாத காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஓகே சார் அந்த ஃபோல்டர் போங்க காட்டிரு அது எப்படி ரன் பண்றது ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகே சார் நோட் பாத் கரெக்ட்டா செட் ஆயிருந்தா நம்ம ஈஸியா பண்ணிக்கலாம் அந்த இது ஓபன் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டர் ஓபன் பண்ண
ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டெப் கிளிக் பண்ணுங்க கரெக்ட் தான் இதுல வந்து எஃப்ல தான் போட்டேன் எஃப்ல தான் போட்டேன் இது அப்படியே தான் இந்த பேட் மேன வேணா மேல அப்படியே லொகேஷன் காப்பி பண்ணி மேல பண்ணிட்டேன் காப்பி பண்ணிட்டீங்களா ரைட் இந்த பேக்கேஜ் கான்ஃபிகரேஷன்ல இங்க தான் நடந்துருக்கு சரியா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல காப்பி பண்ணிடுங்க காப்பி பண்ணிட்டு சிஎம்டி ஓபன் பண்ணுங்க இத காப்பி பண்ணீங்க சிஎம்டி ஓபன் பண்ணுங்க என்டர் கொடுங்க நோட் ஜெய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்களா சிடி சரி இதுல இப்போதான் கொடுத்தாங்க ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி எதுமே இது விஷுவல் ஸ்டுடியோ மட்டும்தான் இருக்கு சிடி ஸ்பேஸ் சிடி ஸ்பேஸ் பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் வி என்டர் நினைக்கிறேன்ட்டு <laughs> வேறதுக்கு <laughs> 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 பேக் போய்க்கங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பேக் போய்க்கு இண்டெக்ஸ் ஃபைல் போட்டுக்கணும் பண்ணலையாட்டு சரி பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கீழே ரீட்மின்னு ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரீட்மியில் ரன்னிங் மெத்தட் என்ன பண்ணிக்கலான்னு பார்த்துக்கோம் கீழே ரீட்மின்னு ஒன்று இருக்கும் ரீட்மி ஓகே இந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்படி தானே ஓகே கீழே வா இது இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க கீழே வாங்க ரன்னிங் மெத்தட் எதாவது ஆட் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டாக்குமெண்டேஷன் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க வேறு லாகின் பேஜ் போட்டிருக்காங்க சாப்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரன்னிங் மெத்தடை பற்றி இதில் போடல அப்படி தானே க்ளோஸ் பண்ணிக்கு சரி ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை நோடு ஸ்பேஸு நோடு ஜெய்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லாமட்டி <laughs> ஆக்சுவலி நோடு ஜெய்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகல நோடுக்கு பார்த்தும் இன்ஸ்டால் ஆகல சரியா அதனால இப்போ நோடு இதில் இல்லை சரியா ஒன்றும் இல்லை நோடை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக இன்ஸ்டால் பண்ணணும் பார்த்த வந்து ப்ராப்பராக கான்ஃபியர் பண்ணணும் புரியுதா பார்த்து கான்ஃபியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிலேயே ரன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேறு எங்கேயும் போக தேவையில்லை சிஎம்டிலே ரன் பண்ணி போயிடலாம் புரியுதா ஏன்னா விஎஸ் கோடில் வந்து பார்த்து எடுத்துக்காது சம்டைம்ஸ் போயிட்டு பார்த்தெல்லாம் செட் பண்ணி நிறைய கான்ஃபிகரேஷன் ஒர்க் பண்ணணும் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா நோ விஎஸ் கோடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோடு ஜேஎஸ்க்குன்னு சொல்லி சில எக்ஸ்டெண்டர்லாம் இருக்கு அந்த எக்ஸ்டெண்டர் போட்டீங்கன்னா ரன் ஆகும் பல ஃபார்மேட்டில் பல விதமாக ரன் பண்ணலாம் அது டிபெண்ட் த சிஸ்டம் டிபெண்ட் த என்வாய்மெண்ட்டை பொறுத்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ விஎஸ் கோட் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டர்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா நோடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வரும் நீங்கள் எனக்கு கேட்டீங்களா ஒரு ஏரர் வந்து சொன்னீங்கல்ல அது வர மாட்டேங்க மூணாவது <laughs> 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 ஹலோ எதுங்க சார் கண்ணு கேக்குதாமா ஆ கேக்குது மூணாவது ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க மூணாவது ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க சர்ச் சர்ச் பட்டன் இருக்குல இதான் சார் பட்டன் இல்லங்க நான் கர்ஸ் ஆ எங்க ஒன்னு விட்ட கர்சரா 
இங்க கொண்டு வந்தியா ஆ இந்த பக்கம் பாரு சர்ச் இந்த ஜூம் ஐகான் இருக்கா மேல 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 இல்ல விஎஸ் கோடுக்கு இல்லையே விஎஸ் கோல்லே ஃபைல் மெனுக்கு கீழ ஃபைல் மெனுக்கு கீழ இந்த பக்கம் பாரு அது கீழ ஒரு ஐகான் இருக்கு பாருங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்க சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் அது கீழ அது கீழ ரன் அண்ட் டீபக் என்னோடு uh, புரிய ஃபர்ஸ்ட் வந்து கூகுள் இருக்கிற சோர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணனும் ஓகே எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்ணி பண்ணனும் செகண்ட் லெவல் थर्ड லெவல் வரும்போது அவங்கள ஓனா செய்யணும் அதுதான் முக்கியம் ஓகே புரியுதா ஹலோ ஒரு ஐடியா கொடுத்தோம்னா அந்த அந்த ஐடியாவுக்கு இங்க வந்து ஒரு சின்னதா ப்ராஜெக்ட் செய்ய தெரியும் அந்த அந்த கரெக்டர் ஸ்டிக்ஸ் அவங்களுக்கு வரணும் அதுதான் ஒரு ட்ரெயினோட மிகப்பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புரியுதா ஓகே ஓகே புரியுதா இன்னைக்கு நாம ட்ரைனிங் டீச் பண்றதை விடவே அவங்க நிறைய விஷயங்களை கத்துக்குவாங்க அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா இன்னைக்கு ஓபன் ஏ இருக்கு சாட் பாட் இருக்கு போட் இருக்கு அதுவே நம்ம லாஜிக் சொன்னாலே ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு போயிடும் புரியுதா ஏன்னா லாஜிக்ங்கறது கரெக்டா சொன்னா லாஜிக் கோடுக்கான ப்ரோக்ராம் அதுவே கொடுத்துரும் இன்டகிரேட் பண்ணா வேலை முடிஞ்சது ஒன்றும் மேட்ரே கிடையாது புரியுதா அதனால மேட்ரே கிடையாது பிரச்சனை என்னன்னா இதை வந்து எஃபிஷியண்டா நம்ம கொண்டு வரும் இதுதான் முக்கியம் புரியுதா எஃபிஷியண்டா கொண்டு வரணும்னா என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு எப்படி எல்லாம் போய் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஓவர் வியூ அவங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ராப்பரா செஞ்சு ப்ராப்பரா டாக்குமெண்டேட் பண்ணி அவங்க ஓனா செய்ய வைக்கிறோங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் கொண்டு வந்தோம் புரியுதா ஒரு திசிஸ் ரெடி பண்ணணும் புரியுதா ஹலோ ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு என்கொயரி ஃபார்ம் இருக்குன்னா அந்த என்கொயரி ஃபார்ம் இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் மாடலா வச்சுட்டு கம்பெனியோட என்கொயரி ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணும் ஓகேவா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு என்கொயரி ஃபார்ம் கம்பெனியோட என்கொயரி ஃபார்ம் கம்பெனியில எம்ப்ளாயி டீட்டெயில் கம்பெனியில கிளைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் புரியுதா கம்பெனில ஸ்டோர் அதாவது கம்ப உங்க ஆஃபீஸ்லயே வந்து இது வச்சிருப்பாங்களே கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அதுல எவ்வளவு ப்ராடக்ட் இருக்கு அதனுடைய டேட்டா ஃபார்ம்ஸ் இது மாதிரி உங்களுடைய இன்வோஸ் ப்ராஜெக்டை மட்டும் செய்ய வச்சிங்கன்னா போதும் ஸ்டூடெண்ட் வச்சு ஒரு சில இது பண்ணலாம் ஆஃபீஸ்ல கூட இன்வோஸ் ப்ராஜெக்டை ப்ராப்பரா செஞ்சாங்கன்னா போதும் வேற எதுவும் தேவையில்லை புரியுதா பெரு பெருசால எதிர்பார்க்கல இன்செட்டு அப்டேட் டெலிட்டி வியூ அவ்வளவுதான் புரியுதா ப்ராப்பரா வந்து ஃப்ரண்ட் எண்டையும் பேக் எண்டையும் மிடில் வேரையும் ப்ராப்பரா கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இன்னொரு நாலஞ்சு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சாங்கன்னா கம்பெனில போயிட்டு ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பாங்க இப்ப எங்க வந்தாங்கன்னா நான் நான் என்ன கொடுப்பேன்னா நம்ம கம்பெனில போகுது இல்ல கிளைண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடியூல் எடுத்து இந்த இந்த பேஜ் ரெடி ரெடி பண்ணி காட்டுங்கன்னு கேட்பேன் அந்த பேஜ் இங்க ரெடி பண்ணி கரெக்டா நான் கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி காட்டினாங்கன்னா அவங்க ஈஸியா உள்ள டீம்ல ஆட் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் பெருசால ஒண்ணு இல்ல இவ்வளவுதான் இன்டர்வியூ வேற ஒண்ணும் இல்ல எல்லாமே இருக்கு சோர்ஸ் இருக்கு நெட்ஒர்க் எல்லாமே இருக்கு எல்லா எவ்ரி திங்ஸ் அவைலபிள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை புரிஞ்சுக்கிட்டு கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அப்ளை பண்ணி ரிசல்ட் எடுத்தாங்கன்னா என்ன அவ்வளவுதான் லாஜிக்கு தப்புக்கு காரணம் என்னன்னா லாஜிக் ப்ரோக்ராம் நல்லா ஒர்க் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து சில கார்பரேட்டோட இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணணும் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் இப்போ டிசிஎஸோட இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் இன்போசிஸ் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் டெக்னிக்கல் ரவுண்டோட இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி பழகினாங்கன்னா லாஜிக் வர ஆரம்பிக்கும் குறிப்பா வந்து அது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இருந்து தான் வரும் அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமா என்ன லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்துடும் புரியுதா ஏன்னா கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் புரியுதா குவிசஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மோர் ப்ராக்டிஸ் தான் புரியுதா ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் பதினாலு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இங்க பதினாலு மணி நேரம் சாலிடா ஒர்க் பண்ணி ஆகும் அப்பதான் ரிசல்ட் கிடைக்கும் சரியா சும்மா ரெண்டு மணி நேரம் பிடிக்கிறது மூணு மணி நேரம் பிடிக்கிறது வெறும் கண் தொடங்கிக்கு மட்டும்தான் புரியுதா அதுல உங்களுக்கு தரேன் நான் ஒரு ஸ்டேஜ் முடிங்க அடுத்த ஸ்டேஜ் நான் குடுக்குறேன்
சொன்ன <laughs> சொல்லுமா சொல்லுங்க